Assalamualaikum, Mr. Doctor Channel थे के आमी Doctor Ani Saham में आपने तो शोभा के शुभेच्छा शुभे जाना चाहिए। शारा पृथ्वी के अखंड कोरोना के तोल पड़ो। बांग्लादेशों कोरोना राक्रमण चल से, किस बांग्लादेशी हिस्से में आम्रा कोटोटा शोभा गोवान शेनी आज आम्रा आलोचना करो। दया करे Mr. Doctor Channel टी सब्सक्राइब कर बन एवं अवश्य बेल बटन ने क्लिक कर बन। the corona is a very important thing. 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 corona is a very important thing. The corona is a very important thing. The corona is Corona যখন প্রথম তাদের দেশে আক্রমণ করে তখন ছিল সে বাগ আর এখন করোনার আক্রমণ এমন হয়ে গেছে যে করোনা হয়ে করোনার আক্রমণটা আর সেভাবে হচ্ছে না কাজেই করোনা হয়ে গেছে এখন বন বিড়াল বাগ থেকে বন বিড়াল এই বন বিড়াল রূপ নিয়েই আসলে সে চীন জাপান চীন ইংল্যান্ড আশিয়া আমেরিকা হয়ে বাংলাদেশ এসেছে তো বাংলাদেশে যেহেতু বন বিড়াল হয়ে এসেছে কাজেই বাংলাদেশের আক্রমণ আর সেভাবে হচ্ছে না এবং বাংলাদেশে দেখেন বাংলাদেশের মানুষের আক্রান্তের সংখ্যাও কম মৃতের সংখ্যাও কম আবার আবহাওয়াবিদরা বলেছেন যে করোনা বংশবিস্তারের জন্য 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলো অনুকূল পরিবেশ কিন্তু আমাদের দেশে 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড চলছে এখন এই 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করোনার জন্য প্রতিকূল পরিবেশ এই পরিবেশে তারা বংশবিস্তার করছে কিন্তু যে স্পেসিস তারা তৈরি করছে সেই প্রজাতিগুলো আর আগের মতো শক্তিশালী হয়ে উঠছে না বলেই বাংলাদেশে করোনার আক্রমণ হলেও আক্রান্তের সংখ্যা যাই হোক না কেন এরা দ্রুত ভালো হয়ে আসছে এবং মৃতের সংখ্যা কমে যাচ্ছে আবার বাংলাদেশের আবহাওয়া যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে অনেকেই বলেছেন যে বাংলাদেশের আবহাওয়া মানুষের জন্য বসবাসের অযোগ্য এই অযোগ্য পরিবেশে আমরা বেঁচে আছি এই অযোগ্য পরিবেশে বেঁচে থাকতে গিয়ে আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে গেছে যার কারণে বাংলাদেশ হিসাবে আমরা সৌভাগ্যবান যে করোনা আমাদের দেশে আসলেও তার আক্রমণ বা তাদের আমাদের দেশে সংক্রমণের সংখ্যা কম এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার কারণে আবার বাংলাদেশের মানুষ দেখেন ছোটবেলা থেকে শাকসবজি খেতে অভ্যস্ত প্রচুর পরিমাণ শাকসবজি খায় সেটা গ্রামের মানুষ হোক শহরের মানুষ হোক ধনী হোক গরীব হোক এরা শাকসবজিও খায় ফলমূলও খায় এই শাকসবজি এবং ফলমূল আমরা জানি যে এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সমৃদ্ধ এবং ভিটামিন মানেই হলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় আর এই কারণেই যেহেতু আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি কাজেই করোনার আক্রমণ আমাদেরকে সেভাবে কাহিল করতে পারছে না এবং আমাদের দেশে মৃতের হারও কম এর পাশাপাশি আমরা যদি আরেকটু পরিচ্ছন্ন থাকতে পারি লাইফস্টাইল একটু চেঞ্জ করতে পারি যেমন আমরা নিয়মিত হাত ধুতে পারি বাইরে কোথাও থেকে আসলে সাথে সাথে আমরা পরিষ্কার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বা গোসল করে নিয়ে আমরা যদি ফ্রেশ হয়ে থাকতে পারি আমরা যদি একটু হাইজিন মেইনটেইন করে খাওয়া দাওয়া করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের দেশে আক্রমণের সংখ্যা আরো কমে গেছে আমাদের দেশে আক্রান্তের সংখ্যা কমে যাবে আবার আমাদের দেশের মানুষ স্বভাবগতভাবেই খুব পরিশ্রমী এরা সকালে দুপুরে রাতে শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় দেখবেন পরিশ্রম করছে তো যারা পরিশ্রম করে তাদের মাসল স্ট্রেংথ বেশি থাকে এবং এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে যায় যে মানুষটা ছোটবেলা থেকে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বড় হচ্ছে সেই মানুষটা দেখবেন যে সারা দিন বৃষ্টিতে ভিজলেও তার আর সর্দি কাশি হয় না তো এই রকম ইমিউনিটি আমাদের দেশের মানুষের ডেভেলপ করে গেছে সুতরাং করোনা এসে আমাদের আর সেইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারছে না বা আমাদের আমাদের ইমিউনিটি এতই বেশি যে আমরা করোনা শরীরে প্রবেশ করার পরেও আমাদের শরীর সেই করোনার আক্রমণকে ঠেকে দিতে পারছে এটা বাংলাদেশ হিসাবে আমরা সত্যিই সৌভাগ্যবান যে আমরা করোনাই সেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে না এবং আমাদের দেশে মৃতের হারও কম এখন আমরা যদি অলস জীবন না যাপন করে বা সারা দিন শুয়ে বসে না থেকে আরেকটু পরিশ্রম করি মানে যারা অলরেডি অলস জীবন যাপন করছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমার কথা তারা যদি একটু পরিশ্রম করেন একটু হাঁটাহাঁটি করেন একটু লিফটে না উঠে একটু সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন বা সিঁড়ি দিয়ে নামেন তাহলে আমাদের দেশে আক্রমণের সংখ্যা আক্রান্তের সংখ্যা আরও কমে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস আবার বিশেষজ্ঞরা 
ইদানিং বলা শুরু করেছেন যে বিসিজি একটা ফ্যাক্টর যাদের বিসিজি টিকা দেওয়া আছে তাদের করোনা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বা যদি হয়েও থাকে তাহলে করোনা এদেরকে সেইভাবে আক্রান্ত করতে পারবে না তার শ্বাসকষ্টজনিত কারণে সে মৃত্যুবরণ করবে না বলেই তাদের ধারণা এই বিষয়টা আসলে এখনও হাইপোথিসিস পর্যায়ে আছে বাংলাদেশে যারা করোনা টেস্ট করতে যাচ্ছে বা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে যদি টেস্টের জায়গায় অথবা হাসপাতালের যারা আছেন তারা যদি একটু ডাটা কালেকশন করেন যে সত্যি তারা বিশেষজ্ঞরা যা বলেছেন সেটা সত্যি কিনা জানার জন্য যদি বিসিজি টিকা দেওয়া মানে যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের বিসিজি টিকা দেওয়া আছে কিনা সেই যা ডাটা কালেক্ট করেন তাহলে আমার মনে হয় যে এই এইটুকু আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব যে বিসিজি টিকার জন্য আমরা কোনো সুবিধা পাচ্ছি পাচ্ছি কি না যেহেতু বিশেষজ্ঞরা এটা বলেছেন এবং বাংলাদেশের মানুষের নাইনটি এইট পারসেন্ট মানুষই হলো বিসিজি দেওয়া থাকে সুতরাং আমরা ধরেই নিতে পারি যে বাংলাদেশ হিসাবে আমরা আসলে সৌভাগ্যবান যে আমরা করোনার জন্য প্রতিকূল পরিবেশে আছি আমরা শাক সবজি বেশি খাই আমরা পরিশ্রম করি এবং আমাদের বিসিজি টিকা দেওয়া আছে সুতরাং করোনার আক্রমণ আমরা ঠেকিয়ে দিতে পারবো বলে বিশ্বাস যে পিক লেভেল পিক লেভেল করে আমরা কথা বলছি সেই পিক লেভেলটাও আমরা ঠেকিয়ে দিতে পারবো যদি আমরা স্বভাবগতভাবে একটু নিজেদেরকে পরিবর্তন করি প্রাকৃতিকভাবে যে জিনিসগুলো আমরা পেয়েছি সেটা তো পেয়েছি এবং আমাদের একটু স্বভাবের পরিবর্তন করতে পারি একটু হাইজিন মেনটেন করতে পারি বা আগের চেয়েতেও যদি আমরা একটু টক জাতীয় ফল বা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফলমূল বেশি খেতে পারি তাহলে আমাদের দেশে করোনায় আক্রান্ত সংখ্যা যেমন কমবে মৃতের হারও কমবে এবং আমি মনে করি যে আমরা বাংলাদেশ হিসাবে সৌভাগ্যবান এবং আমি মনে করি যে আল্লাহর অশেষ দয়া আছে আমাদের উপরে এবং আমরা করোনার আক্রমণকে খুব শীঘ্রই ঠেকিয়ে দিতে পারবো তো ভিউয়ার্স আমার আলোচনা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিন এবং কমেন্ট করুন ধন্যবাদ সবাইকে